এই এক ভিডিওতেই আমরা সম্পূর্ণ ইউনিটটা আমরা এখানে দেখে নিব ইউনিট 10 ভোকাবুলারি পেজ নাম্বার 95 প্লাস 178 আমরা কিন্তু ফেসবুক এবং ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম তিনটা একসাথেই ভিডিওগুলো আমরা দেখব এবং আমরা যারা ইউটিউবে দেখছি তারা আমরা ফেসবুক পেজ আমরা ফলো করব যাতে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য আমরা আদান প্রদান করতে পারি তোমাদের যখন যেটা প্রয়োজন হবে তোমরা কিন্তু ফেসবুকে যদি এটাকে লাইক করে থাকো বা ফলো করে থাকো তাহলে তোমরা ভিডিওর যে কোনো অন্য যে কোনো একটা ভিডিও প্রয়োজন হলে তোমরা এখানে কমেন্ট করে বা অন্য যে কোনো লেখা কোনো প্যারাগ্রাফ প্রয়োজন হলে তোমরা সেটা ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা এখন দেখছি যে ইউনিট টেনের যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড সে ওয়ার্ডগুলো আমরা জেনে নেব প্রথমে আমরা এখানে উচ্চারণ শিখব তারপরে আমরা হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট পেজে যেগুলো সুন্দর করে সাজানো রয়েছে এইভাবে এগুলো আমরা সমাধান করব এখানে নিউ ভোকাবুলারির প্রথম রয়েছে সায়েন্স ফিকশন সায়েন্স ফিকশন ব্যারিয়ার ব্যারিয়ার ইউনিক ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি টলারেন্ট টলারেন্ট মক মক প্রেফারেন্স প্রেফারেন্স অ্যানয়েড অ্যানয়েড অ্যাশেমড অ্যাশেমড অপিনিয়ন আমরা এই যে হেডলাইন ফ্রিডম অফ চয়েস এই শিরোনামে আমরা ইউনিট টেনের ভোকাবুলারির উচ্চারণ জানলাম এখন আমরা চলে যাব হান্ড্রেড হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এইট পেজ এখানে সুন্দর করে ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে সেই ওয়ার্ডের বাংলা মিনিং ইংলিশ মিনিং দেওয়া রয়েছে একটা সেন্ট এক্সাম্পল সেন্টেন্স করেই দেওয়া হয়েছে আরও একটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে এখানে করতে হবে আমরা এখানে দুটা করে দেখাবো যার যেটা ভালো লাগে বা ওই রকম ফলো করে তোমরা তোমাদের মনের মতো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে সায়েন্স ফিকশন মানে কল্পবিজ্ঞান কল্পবিজ্ঞান মানে এখানে আমাদের এক ধরনের বিজ্ঞান সেটা দেখো ইংলিশে রয়েছে জেনরি আ জেনরি অফ লিটারেচার জেনরি কি জেনরি হলো এক ধরনের স্টাইল বা নিয়ম বা রীতি পদ্ধতি তাহলে এমন একটা নিয়ম অফ লিটারেচার সাহিত্যের এমন একটা নিয়ম হুজ কন্টেন্ট যেটার কন্টেন্ট এখন কন্টেন্ট কি কন্টেন্ট এই যে তোমরা একটা ভিডিও দেখছো এটা একটা ভিডিও কন্টেন্ট লেখা থাকলে সেটা সেটা একটা মনে করো যে টেক্সট কন্টেন্ট আবার কোন সাউন্ড সেটা অডিও কন্টেন্ট তাহলে এইগুলোকে কন্টেন্ট বলা হয় ইজ ইমাজিনেটিভ এটা হয় মনে করো যে কল্পনা প্রসূত বাট কিন্তু মানে আজে বাজে কল্পনা নয় বাট বেসড ইন সায়েন্স বিজ্ঞান ভিত্তিক যে কল্পকাহিনী সেটাকেই বলা হয় কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন মনে করো আগের সময় এরকম গল্প লেখা হতো কাল্পনিক যে আমরা এই হাতের মুঠোই পৃথিবীটা আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতে পারব হাতের মুঠোই আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতে পারব এই রকম সায়েন্স ফিকশন লেখা হতো এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনিও লিখে গেলেন যে বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোই পুরে এই যে এগুলো কাল্পনিক কাহিনী ছিল তখন এগুলো কল্পনাই করা হতো না মানে ভাবাই হতো না যে আসলে এইভাবে কখনো উন্নতি সম্ভব বিজ্ঞানের কিন্তু এখন তোমরা এসে দেখো তোমার মোবাইলের হাতের মুঠোই মোবাইল কিন্তু তোমাদের হাতের মুঠোই আর সেই হাতের মুঠো কি মুঠোই মানে থেকে তোমরা কিন্তু সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গার ম্যাপ যে কোনো জায়গার অবস্থান যে কোনো জায়গার নিউজ যে কোনো লাইব্রেরির বই তোমরা কিন্তু পড়তে পারছো তাহলে এই রকম বিজ্ঞান ভিত্তিক যে কাল্পনিক কাহিনী বা গল্প এই রকম গল্পকে বলা হয় সায়েন্স ফিকশন এগুলো পড়ার মজায় আলাদা তোমরা যদি একটা বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ো তাহলে তোমরা সেই বই শেষ না করে তোমাদের খাওয়া দাওয়া কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে মানে এত আকর্ষণীয় যারা বই পড়তে ভালোবাসে তাদের জন্য আচ্ছা তোমরা অবশ্য এগুলো পড়বে পড়লে তোমরা কিন্তু অনেক বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে এরপরে এক্সাম্পল সেন্টেন্স দিয়েছে আই লাভ টু রিড সায়েন্স ফিকশন আমি কল্পকাহিনী পড়তে ভালোবাসি অথবা আমরা লিখতে পারি আই লাইক সায়েন্স ফিকশন সংক্ষেপে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখতে পারি তারপরে লিখতে পারি সায়েন্স ফিকশন ইজ ভেরি অ্যাডভেঞ্চারাস 
এই সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান হলো খুব দুঃসাহসিক ব্যারিয়ার মানে বাধা আর রুল এমন একটা নিয়ম ল এমন একটা আইন অর পলিসি এমন একটা নীতি দ্যাট মেক্স ইট ডিফিকাল্ট যেটা কি করে এটাকে কঠিন বানিয়ে ফেলে অর ইম্পসিবল অসম্ভব বানিয়ে ফেলে ফর সামথিং কোনো কিছুর জন্য টু হ্যাপেন অর বি অ্যাচিভড মানে কোনো কিছু ঘটাতে এবং কোনো কিছু অর্জন করতে একটা বাধা মনে করো তোমার ফুটবল খেলা খুব পছন্দ কিন্তু পরিবারের কেউ তোমাকে ফুটবল খেলা খেলতে দেয় না অথচ তুমি তোমাদের টিমের সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড় তোমাদের স্কুলের সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড় এটা তোমার জন্য একটা বাধা এটাই হলো একটা ব্যারিয়ার আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্স ভাষার যে বৈচিত্রতা বা পার্থক্য ইজ স্টিল আ ব্যারিয়ার এখনো এটা একটা বাধা বিটুইন মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই ফরেন ফ্রেন্ড আমার বিদেশি বন্ধুর মাঝে এবং আমার মাঝে এখনও একটা বাধা সেটা হলো ভাষা মানে আমার ভাষা বাংলা আর তার ভাষা ইংলিশ বা অ্যারাবিক বা অন্য কোনো একটা ভাষা এটা আমাদের ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে আমি সেটা আমার মনের কথা সেইভাবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না এটা ছোটোখাটো হলেও একটা বাধা আমরা সেন্টেন্স লিখতে পারি ওভার কাম ইউর ব্যারিয়ার তোমার বাধা এড়িয়ে যাও তারপরে এভরি গুড ওয়ার্ক প্রত্যেকটা ভালো কাজের হ্যাজ আছে ব্যারিয়ার্স বাধা রয়েছে ইউনিক মানে অনন্য যেটা অন্যের মধ্যে দেখা যায় না স্পেশাল স্পেশাল অনলি ওয়ান অফ ইটস কাইন্ড মানে এই রকম একজনই যেমন দেখো লিউ মেসি বা রোনালদো এরকম খেলোয়াড় কিন্তু স্পেশাল অনন্য এরকম স্কিল কিন্তু অন্যের মধ্যে দেখা যায় না ইউ হ্যাভ আ ইউনিক স্মাইল তোমার সুন্দর একটা হাসি রয়েছে যে হাসিটা অন্য কারোর মধ্যে নাই আমরা লিখতে পারি আই হ্যাভ অ্যান ইউনিক আইডিয়া আমার একটা অনন্য আইডিয়া রয়েছে বা ধারণা রয়েছে দ্য গড ইজ ইউনিক ঈশ্বর বা আল্লাহ হলেন ইউনিক বা অনন্য তার মতো কিন্তু কেউ নন ডাইভার্সিটি বৈচিত্র মানে বিভিন্ন রকমের এটাকে সংক্ষেপে বৈচিত্র বলা হয় থিংস জিনিসপত্র হুইচ আর ডিফারেন্ট যেগুলো আলাদা ফ্রম ইচ আদার মানে কোনোটার সাথে কোনোটা মিল নাই এটা হলো ডাইভার্সিটি বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি ফর রিচ কালচারাল ডাইভার্সিটি বাংলাদেশ এমন একটা দেশ এখানে রয়েছে খুব সমৃদ্ধ রিচ মানে ধনী কিন্তু এখানে হবে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যুক্ত মনে করো যে বাংলাদেশে কিন্তু হিন্দুদের তারপরে বৌদ্ধদের মুসলিমদের খ্রিস্টানদের তারপরে বাঙালিদের মানে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল ডাইভার্সিটি কিন্তু এখানে রয়েছে আমরা লিখতে পারি ডাইভার্সিটি মিন্স ভ্যারাইটি এভাবে সংক্ষেপে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখতে পারি উই হ্যাভ ডাইভার্সিটি আমাদের বৈচিত্রতা রয়েছে ইন আওয়ার কালচার আমাদের সংস্কৃতিতে টলারেন্ট টলারেন্ট মানে সহনশীল ধৈর্যশীল হ্যাভিং দ্য অ্যাবিলিটি এমন একটা যোগ্যতা থাকা টু অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করতে দ্য ডিফারেন্সেস পার্থক্য অফ অপিনিয়নস অ্যান্ড বিলিভস মতামত এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি থাকা বিভিন্ন ধরনের অ্যাবিলিটি থাকা যোগ্যতা থাকার যোগ্যতা গ্রহণ করার মনে করার যে শক্তি থাকা মানে ধৈর্য থাকা এক্সাম্পল সেন্টেন্স উই শুড বি মোর টলারেন্ট আমাদের উচিত আরও সহনশীল হওয়া অফ ইচ আদার্স অপিনিয়ন একে অন্যের মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক সহনশীল হওয়া দরকার ধৈর্যশীল হওয়া দরকার অথবা লিখতে পারি উই শুড বি টলারেন্ট আমাদের সহনশীল হওয়া দরকার উচিত দ্য আর্মি ইজ ভেরি টলারেন্ট আর্মিরা কিন্তু অনেক টলারেন্ট বা সহনশীল ধৈর্যশীল মক টু লাভ অ্যাট সামান কাউ কারো দেখে উপহাস করা অফেন বাই কফিং দেম তাদেরকে কপি করার মাধ্যমে বা ইন আ ফানি মানে মজা করে বাট আনকাইন্ড ওয়ে উপহাস করা ঠাট্টা করা বিদ্রুপ করা 
ইউ শুড নট মক আদার পিপলস বিলিভ অন্য লোকেদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমার উপহাস করা ঠাট্টা করা উচিত নয় আরও লিখতে পারি নেভার মক আদার্স কখনো অন্যের উপহাস করো না অন্যকে ঠাট্টা করো না স্টপ ইউর মকিং তোমার ঠাট্টা বা বিদ্রুপ বা উপহাস বন্ধ করো বা থামাও তারপরে প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স মানে পছন্দ বা লাইকিং লাইকিং অফ থিংস কোনো জিনিস লাইকিং ওয়ান থিং মোর দেন আনাদার মানে একটা জিনিসকে অন্যান্য জিনিসের চেয়ে পছন্দ করা মনে করো যে টি অ্যান্ড কফি তাহলে এই দুটার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে কফি তাহলে আমি বলতে পারি যে আমি টি মানে কফিকে প্রেফার করি চায়ের চেয়ে এই রকম মানে কয়েকটা জিনিসের মধ্যে একটাকে বেশি পছন্দ করা এটা হলো প্রিফারেন্স টু বি আ গুড হিউম্যান বিং ভালো মানুষ হতে গেলে ই হওয়া ইজ মাই ফার্স্ট প্রেফারেন্স ইন লাইফ আমার জীবনে যতগুলো টার্গেট বা ভালো কাজ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে প্রেফারেন্স আমার কাছে সেটা হলো ভালো মানুষ হওয়া আমরা লিখতে পারি ফুটবল ইজ মাই প্রেফারেন্স যতগুলো খেলা রয়েছে তার মধ্যে আমার ফুটবল সবচেয়ে বেশি পছন্দ আই আই হ্যাভ আ প্রেফারেন্স ইন মাই লাইফ আমার জীবনের কি আছে একটা পছন্দ আছে সেটা কি সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করে নি বা প্রয়োজন নেই আমাদের একটা সেন্টেন্স হলেই হলো এরপরে অ্যানয়েড মানে বিরক্ত বা অ্যাংরি বিরক্ত হওয়া অ্যানয়েড বা অ্যাংরি হয়ে যাওয়া আই ওয়াজ সো অ্যানয়েড আমি অনেক মানে বিরক্ত বা ডিস্টার্ব বলা চলে উইথ মাই সিস্টার আমার বোনের কারণে আমি খুব বিরক্ত ফর ফর টার্নিং আপ লেট টার্নিং আপ লেট লেট মানে আমরা জানি দেরিতে আর টার্ন আপ মানে অ্যারাইভ বা অ্যাপেয়ার বা উপস্থিত হওয়া মানে দেরিতে আসার কারণে আমি আমার বোনের প্রতি আমা আমি খুব বিরক্ত মানে সে সঠিক সময় আসে না দেরিতে আসে এই কারণে অবশ্যই বিরক্ত হওয়ারই কথা তারপরে আমরা লিখতে পারি আই অ্যাম অ্যানয়েড উইথ ইউ আমি তোমার কারণে বা তোমার প্রতি বিরক্ত ডোন্ট বি অ্যানয়েড বিরক্ত হয়েও না অ্যাশেমড মানে লজ্জিত ফিলিং শেম মানে লজ্জা অনুভব করা গিল্ট দোষ অনুভব করা অর ডিসগ্রেস মানে মনক্ষুণ্ণ হওয়া বা লজ্জিত হওয়া আই ফেল্ট ডিপলি অ্যাশেমড আমি খুব গভীরভাবে অ্যাশেমড মানে লজ্জিত হলাম লজ্জিত হলাম অফ মাই ইম্পোলাইটনেস পোলাইটনেস মানে ভদ্রতা আর ইম্পোলাইটনেস মানে তার বিপরীত অভদ্রতা আমার একটু অভদ্রতার কারণে আমি গভীরভাবে লজ্জিত বা আমি অনেক লজ্জিত আই অ্যাম অ্যাশেমড আমি লজ্জিত ডোন্ট বি অ্যাশেমড লজ্জিত হইও না অপিনিয়ন মানে মতামত বা মত অ্যান আইডিয়া অর বিলিফ একটা ধারণা বা আইডিয়া অথবা বিশ্বাস অফ আ পার্সন কোনো একজন মানুষের ধারণা বা বিশ্বাসকে অপিনিয়ন বলা হয় প্লেইং ক্রিকেট ইজ মোর এক্সাইটিং দেন ফুটবল ইজ মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন মানে ক্রিকেট খেলাটা ফুটবলের চেয়েও উত্তেজনাকর এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত তাহলে এখানে সে বোঝাচ্ছে যে ক্রিকেট খেলা আসলে অনেক উত্তেজনা কর কি কারণে মনে করো যে বিশেষ করে লাস্টের দিকে কিন্তু দেখবে যে পাঁচ বলে পাঁচ রান দরকার অথবা দুই বলে চার রান দরকার এই রকম এই যে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এইটা কিন্তু ক্রিকেটেই হয় ফুটবল অন্য দিক থেকে রোমাঞ্চকর কিন্তু ক্রিকেট আবার এই দিক থেকে আবার বেশি রোমাঞ্চকর তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত মতামত আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি সেন্টেন্স এক্সপ্রেস ইউর অপিনিয়ন তোমার মতামত ব্যক্ত করো হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন তোমার মতামত কি এটা আমরা কোশ্চেন দিয়ে বা এক্স মানে আমরা এখানে এই যে যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এইটা দিয়েও আমরা একটা বাক্য তৈরি করতে পারি তাহলে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে এটা আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করলাম 
আমাদের যে সব সময় অ্যাসারেটিভ করতে হবে তা নয় যে কোনো বাক্য হলেই হলো অ্যাসারেটিভ হোক ইম্পারেটিভ হোক ইন্টারোগেটিভ হোক হোক বা এক্সক্লেমেটরি হোক যে কোনো সেন্টেন্স হলেই হলো এই অংশে আমরা শিখব ট্রু ফলস এখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ট্রু ফলস রয়েছে যেটা দেখে সত্য মনে হয় আবার মিথ্যাও মনে হতে পারে কনফিউশন রয়েছে আমরা এই কনফিউশনগুলো চোখের পলকেই কিন্তু আমরা দূর করে দেব আর এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে যদি ফলস হয় তাহলে সঠিক কি হবে সেটার অ্যান্সার আমাদেরকে এখানে আমরা কিন্তু তৈরি করা শিখব এবং প্রশ্ন দেখেই আমরা সহজেই যেন অ্যান্সারটা তৈরি করতে পারি এবং আমরা কোনো রকমের নোট গাইড ছাড়াই যেন এটা করতে পারি আর এটা আমরা নিজেরাই লিখেই যেন আমরা ফুল মার্কস পেতে পারি সেই টেকনিক আমরা এখানে শিখব তাহলে প্রথমে আমরা প্রশ্নটা একটু পরে বুঝে নিই দ্য ফলোইং কনভারসেশন নিচের সংলাপ মনে করো যে এই যে এরা তিনজন সংলাপ করছে বা ডায়ালগ করছে এই সংলাপটা কনভারসেশনটা ইজ অ্যামাং দ্য থ্রি ফ্রেন্ডস তিনজন বন্ধু বান্ধবীর মধ্যে ইন পেয়ার্স দুইজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা দলে বসে রিড দ্য কনভারসেশন এই কনভারসেশনটা পড়ো অ্যান্ড আইডেন্টিফাই এবং চিহ্নিত করো শনাক্ত করো দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস নিচের দেওয়া বাক্যগুলো অ্যাজ ট্রু অর ফলস মানে প্রথমে তোমরা এই ডায়ালগটা পড়ে নাও পড়ে বোঝো এবং পরে যেগুলো ট্রু ফলস দেওয়া আছে সেটাকে ট্রু হলে ট্রু লেখো ফলস হলে ফলস লেখো আর বলেছে ইফ ফলস যদি ফলস হয় মিথ্যা হয় ডিসকাস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করো তাহলে আমরা প্রথমে সংলাপটা পড়ব আমরা ছবিতে দেখছি এখানে তিনজন ফ্রেন্ড কথা বলছে এখানে দেখো নোহা নাভিদ নিরা তিনজনের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি নাভিদ নিশ্চয়ই এই ছেলেটা আর এই দুইজনের মধ্যে কিন্তু একজন নোহা আর একজন নিরা যাই হোক নোহা বলছে ধরে নাও যেহেতু নোহা প্রথমে কথা বলছে এই মেয়েটা নোহা হতে পারে সেটা আমাদের কাছে কোনো বিষয় নয় আমরা দেখছি যে নোহা বলেছে হ্যালো ফ্রেন্ডস ও হে বন্ধু বা বান্ধবী বা বান্ধব বা মিত্র আমরা বলতে পারি ফ্রেন্ডসের একটা সুন্দর বাংলা হলো মিত্র ও হে মিত্রগণ নাভিদ বলছে হাই ও হে নিরা বলছে হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ মানে কি মানে ব্যাপার কি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাপার কি নোহা ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো বিশ্বাস করো টু বি লাস টু বি বেস্ট ফ্রেন্ডস উই নিড টু বি সিমিলার ইন এভরিওয়ে তুমি কি মনে করো যে বেস্ট ফ্রেন্ড হতে গেলে প্রিয় বন্ধু হতে গেলে তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সবটা বিষয়ই মিল থাকতে হবে সিমিলার হতে হবে মানে তুমি যদি ফুটবল পছন্দ করো আমাকেও ফুটবল পছন্দ করতে হবে তুমি যদি ক্রিকেট পছন্দ করো আমাকেও ক্রিকেট পছন্দ করতে হবে তুমি যদি মনে করো যে সাঁতার পছন্দ করো আমাকেও সাঁতার পছন্দ করতে হবে এরকম প্রত্যেকটা বিষয়ে কি মিল বা সিমিলার হতে হবে তখন নাভিদ বলল আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আমি এরকম মনে করি না যে সবটা বিষয়ে মিল থাকতে হবে সিমিলার থাকতে হবে অ্যাজ মেনি ফেভারিট থিং থিং ইজ রিডিং অর রাইডিং আ বাইসাইকেল মানে কারো মানে মনে করো যে আমার ফেভারিট হলো রাইডিং বাইসাইকেল হোয়াটস ইউর্স নোহা তোমার প্রিয় কাজটা কি মানে নাভিদ বলছে যে আমি তো সাইকেল চালানো পছন্দ করি এটা আমার ফেভারিট কাজ তোমারটা কি নোহা তখন নোহা বলল আই লাভ রিডিং সায়েন্স ফিকশন দেখো এখানে কিন্তু তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাও কিন্তু দুইজনের মধ্যে কিন্তু মিল নাই একজন সাইকেল চালাতে পছন্দ করে আর একজন আবার এই যে বিজ্ঞানের যে কল্প কাহিনী এগুলো পড়তে ভালোবাসে নিরা বলল মাই ফেভারিট থিং ইজ টু প্লে উইথ মাই পেট আমি আমার পেট বা পোষা প্রাণীর সাথে খেলতে ভালোবাসি দেখো তিনজন একটা তিন রকম নাভিদ বলল সি ডিফারেন্সেস আর নট আ ব্যারিয়ার মানে এই যে আমাদের মধ্যে পছন্দের পার্থক্য এটা কোনো ব্যারিয়ার নয় কোনো বাধায় নয় কোনো সমস্যায় নয় টু ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্বের জন্য আওয়ার ইউনিকনেস ইজ দ্য বিউটি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ এই যে আমাদের ইউনিকনেস মনে করো আমি ফুটবল চা মানে খেলতে ভালোবাসি আরেকজন ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে আরেকজন ভলিবল খেলতে ভালোবাসে সেটাতে সেই এক্সপার্ট এক একজন এক এক দেখে ইউনিক 
এইটা হলো ফ্রেন্ডশিপের সৌন্দর্য কেন সৌন্দর্য আমার মনে করো যে একটা ফুটবল খেলা আমার আমি মানে ফুটবল খেলা নিয়েছি তাহলে সেখানে আমার ভালো ফুটবল আর যে বন্ধুগুলো তারা আমাকে হেল্প করতে পারে এই রকম এক একজন এক এক কাজে হেল্প করতে পারে আমার একটা চিত্রাঙ্কন করা খুবই প্রয়োজন আমি ড্রয়িং এ খারাপ কিন্তু আমার বান্ধবী ড্রয়িং এ ভালো তার কাছ থেকে আমি হেল্প নিলাম এই জন্যই তো ফ্রেন্ডশিপ আর এটাকেই বলা হচ্ছে বিউটি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ এটাই হলো বন্ধুত্বের কি সৌন্দর্য তাহলে আমরা এখন অ্যাক্টিভিটি করব ট্রু অর ফলস নোহা নাভিদ অ্যান্ড নিরা এই তিনজন হ্যাভ রেসপেক্ট সম্মান রয়েছে ফর ইচ আদার একে অন্যের প্রতি হ্যাভ পজিটিভ মাইন্ডস এবং তাদের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে পজিটিভ মাইন্ড রয়েছে তাহলে আমরা এই সব ডায়ালগ পড়ে কিন্তু আমরা সেটাই বুঝলাম সুতরাং এখানে আমরা ট্রু লিখব এ নাম্বারে তাহলে ট্রু লিখলে আর ওই সেন্টেন্স লেখার দরকার নাই শুধু ফলস হলে আমরা এটা কারেক্ট করে দিব নোহা নাভিদ অ্যান্ড নিরা তিনজন ডোন্ট অলওয়েজ লাইক সবসময় পছন্দ করে না টু ডু দ্য সেম থিং একই জিনিস করতে সব সময় একই জিনিস করতে পছন্দ করে না মানে তিনজন তিন রকমের যোগ্যতা নিয়ে আছে সুতরাং এটা কিন্তু একদমই সঠিক এবং ট্রু নিরা লাভস টু প্লে উইথ হার টয়েস নিরা তার খেলনা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে আসলে আমরা দেখেছি যে নিরা কিন্তু খেলনা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে না পেট সুতরাং এখানে আমরা ফলস লিখব এবং কারেক্ট সেন্টেন্স এটাই তুলে দেব হুবহু তুলে দেব কিন্তু টয়েস এর জায়গায় শুধু আমরা লিখব পেট এই যে এখানে পেট লিখব মানে নিরা লাভস টু প্লে উইথ হার টয়েস না লিখে পেট লিখব তাছাড়া কিন্তু সবই এক আচ্ছা নাম্বার ডি টু মেক আ ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব তৈরির জন্য ওয়ান হ্যাজ টু চুজ কাউকে পছন্দ করতে হবে সামওয়ান এমন কাউকে হু হ্যাজ দ্য সেম লাইকিং অ্যান্ড ডিস লাইকিং মানে সেই লোকটা তুমি যেটা পছন্দ করো সেটাও সে পছন্দ করে তুমি যেটা অপছন্দ করো সেটা সে অপছন্দ করে এই রকম ব্যক্তিই হতে হবে বন্ধুত্বের জন্য তাহলে আমরা কিন্তু এই কথাটার সাথে একমত হতে পারছি না সুতরাং এখানে আমরা ফলস লিখব আর কারেক্ট অ্যান্সার কিভাবে লিখে দিব আমরা হুবহু এই সেন্টেন্সটাই লিখব কিন্তু এখানে এখানে আমরা জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দেব এ হ্যাজ এর পরে নট কথাটা যুক্ত করে দেব এ যে হ্যাজ নট নট কথাটা যুক্ত করে দিলেই আমাদের এখানে আর যা আছে সব কিন্তু আমরা হুবহুই লিখে দিব তাহলে এভাবে আমরা ডি নাম্বার করব আর ই নাম্বার দেখো টু পিপল উইথ ডিফারেন্সেস ক্যান বি গুড ফ্রেন্ডস দুইজন বন্ধু বা দুইজন মানুষ দুইজন ব্যক্তি দুই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ একজন ফুটবলার একজন সিঙ্গার অথবা একজন বাইসাইকেল চালাতে ভালোবাসে আর একজন ড্রয়িং করতে ভালোবাসে এই যে ডিফারেন্স যুক্ত দুইজন মানুষ এই দুইজন মানুষ ভালো বন্ধু হতে পারে আমরা কিন্তু এইটা পড়ে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারই আমরা পাচ্ছি সুতরাং এটাই ট্রু এটাই সঠিক তাহলে এভাবে আমরা ট্রু ফলস লিখব এবং কিভাবে ফলসের কারেক্ট অ্যান্সার সহজেই করা যায় চোখের নিমেষেই করা যায় সেটা কিন্তু তোমরা এখানেই দেখলে তাহলে এই রকম সহজ ভিডিও পেতে তোমরা কিন্তু ফেসবুকের সহজ শিক্ষা দীক্ষা নামে যে ফেসবুক পেজ রয়েছে আমার তোমরা সেইটাতে লাইক করবে ফলো করবে এবং শেয়ার করবে তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে একটা যোগাযোগ হবে আমার সাথে যোগাযোগ হবে এবং তোমাদের যখন যেটা প্রয়োজন হবে কোনো প্যারাগ্রাফ বা কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন হলো তখন সেটা আমরা ফেসবুকে কিন্তু ওই ছবি তুলে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারি ফেসবুক পেজের যে লিংক সেটা কিন্তু আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আমরা একদম সহজভাবে কোনো রকমের নোট বই গাইড বই প্রাইভেট কোচিং কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই আমরা কিন্তু এই অ্যান্সারটা নিজেরাই তৈরি করব। টেন পয়েন্ট টুতে পেজ নাম্বার নাইনটি সিক্সে দেখো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে নাও এখন ইন গ্রুপস দলে অফ সিক্স টু এইট মানে ছয় থেকে আট জনের একটি দলে আইডেন্টিফাই তোমরা চিহ্নিত করো হাউ ইউ আর সিমিলার তুমি কীরকম মানে সাদৃশ্যপূর্ণ অ্যান্ড ডিফারেন্ট আলাদা ফ্রম ইচ আদার মানে তোমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের মিল আছে এবং কোন কোন বিষয়ে মিল নাই এই রকমের তথ্য তোমরা দাও ইউজ 
ব্যবহার করো দা গিভেন টেবিল নিচে একটা টেবিল দেওয়া আছে এই টেবিলটা তোমরা ব্যবহার করো টু অর্গানাইজ অর শো কেজ ইউর রেসপন্সেস মানে অর্গানাইজ মানে সংগঠন সংঘবদ্ধ করা শো কেস শো কেস কিন্তু আমরা জানি যে কোনো জিনিস প্রদর্শন করার জন্য যেখানে রাখা হয় তার মানে এই টেবিলকে আমাদের সাজাতে বলেছে ইউর রেসপন্সেস রেসপন্স মানে উত্তর বা প্রত্যুত্তর এগুলো দিয়ে তোমরা এই টেবিলটাকে ফিল আপ করো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া হলো তার মানে প্রথমে আমরা আলোচনা করব তারপরে টেবিলটা পূরণ করব ইউ ক্যান আস্ক দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন টু ন ইউর ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু সম্পর্কে জানার জন্য নিচের প্রশ্নটা করতে পারো এবং তার অ্যান্সারটা কেমন মানে কেমন হবে সেটার একটা স্যাম্পল দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা আসলে এই দুটা মানে এই একটা প্রশ্ন আর একটা অ্যান্সার এখানে যেটা লেখা আছে এই লেখাগুলোকেই একটু কম বেশি করে আমরা এখান থেকেই অ্যান্সার তৈরি করা শিখব তাহলে আমরা অনেক বড় একটা অ্যান্সার লিখব কিন্তু কোনো রকমের নোট বই গাইড বই অন্য কারো হেল্প ছাড়াই আমরা এখানে অ্যান্সার নিজেরাই তৈরি করা শিখব তাহলে আমরা প্রথমে প্রশ্নটা এবং তারপরে অ্যান্সারটা আমরা বুঝে নিব প্রশ্নে বলা হচ্ছে হাই রজা মানে ও হে রোজা হোয়াটস ইউর ফেভারিট কালার তোমার প্রিয় রং কি ডিস খাবার কি সাবজেক্ট প্রিয় বিষয় কি পার্সন প্রিয় ব্যক্তিত্ব কি অ্যান্ড গেম প্রিয় খেলা কি তাহলে এই কয়টা প্রশ্ন একসাথে করা হয়েছে এবং এগুলোর অ্যান্সারও একসাথে আরেকজন দিবে মনে করে একজন এরকম প্রশ্ন করবে এইরকম করে প্রশ্ন করলে সবাই এটার অ্যান্সার দিবে এই ছয় সাতজনের গ্রুপের সবাই কিন্তু একে একে অ্যান্সার দিবে মাই ফেভারিট কালার ইজ হোয়াইট আমার প্রিয় রং সাদা মাই ফেভারিট ডিশ ইজ মোরগ পোলাও মানে প্রিয় খাবার হলো মোরগ পোলাও মাই ফেভারিট সাবজেক্ট ইজ ইংলিশ প্রিয় বিষয় ইংরেজি মাই ফেভারিট পার্সন ইজ পল্লী কবি জসিম উদ্দিন প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলো হলেন পল্লী কবি জসিম উদ্দিন অ্যান্ড মাই ফেভারিট গেম ইজ চেস এবং আমার প্রিয় খেলা হলো দাবা তাহলে এই রকম কোশ্চেন আর এই রকম অ্যান্সার দিয়ে আমরা একটা অ্যান্সার তৈরি করব বড় একটা অ্যান্সার আমরা বানাবো এটার জন্য আমরা আমাদের একটা হেডলাইন লাগবে সেখানে আমরা গ্রুপ ডিসকাশন লিখে রাখলাম অথবা এই গ্রুপ ডিসকাশনের জায়গায় আমরা কিন্তু ফেভারিট হ্যাঁ আওয়ার ফেভারিট এই কথাটাও আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে আমাদের আওয়ার ফেভারিট থিংস এই কথাটাও দিয়েও আমরা এখানে এই হেডলাইনটা লিখতে পারি তাহলে আমরা কি করব একটা হেডলাইন লিখব আওয়ার ফেভারিট থিংস এই নামে একটা হেডলাইন লিখলাম হেডলাইন লিখে আমরা কি করব এই যে এখানে দেখো একজন কোশ্চেন করবে আর একজন অ্যান্সার দিবে তাহলে যে কোনো একজনের নাম তোমরা এখানে বসাবে এই কোশ্চেন এই লেখার জায়গায় একজনের নাম বসাবে যেমন দেখো এখানে আমরা দিলাম মালা তারপরে হাই ফ্রেন্ডস বা এখানে দেখো যে যা আছে সেগুলো আমরা এখানে লিখতে পারব হোয়াটস ইউর ফেভারিট মানে এই লাইনটা পুরোটাই আমরা এখানে তুলে দিব এখানে শুধুমাত্র কি করলাম দেখো কোশ্চেনের জায়গায় একজনের নাম দিলাম তারপরে এখানে আরেকটা নাম এই জায়গায় আরও অন্য একজনের একটা নাম দিব তাহলে এইভাবে আমরা এই পুরো যে অ্যান্সার মানে কোশ্চেন এটা আমরা হুবহু এখানে এইভাবে তুলব আমরা এখানে দেখো কোনো নাম না দিয়ে হাই ফ্রেন্ডস এখানে দিলাম কারণ এখানে যতগুলো বন্ধু আছে সবাইকেই উদ্দেশ্য করে এই প্রশ্নটা করা হচ্ছে তারপরে আমরা কি করব এই যে অ্যান্সারের অংশটা এই অংশটা আমরা অ্যান্সারের জায়গায় একজনের নাম লিখব লিখে এই যে হোয়াইট প্রিয় রং তারপরে মোরগ পোলাও এই হোয়াইটের জায়গায় সাপোজ দিলাম রেড বা ব্লু মোরগ পোলাওর জায়গায় দিলাম বিরিয়ানি তারপরে সাবজেক্টের জায়গায় ইংলিশ দিলাম বা বাংলা দিলাম ম্যাথ দিলাম এগুলোর মধ্যে মানে কোনো একটা সাবজেক্ট চেঞ্জ করে করে দিব মাই ফেভারিট পার্সন পল্লী কবি জসিম উদ্দিন এই জায়গায় আমরা কাজী নজরুল ইসলাম দিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিব মনে করো যে বঙ্গবন্ধু দিব অথবা শহীদ জিয়াউর রহমান দিব এইরকম করে আমরা মানে চেঞ্জ করে করে অ্যান্সারটা তৈরি করব। আর এই যে প্রিয় খেলা চেস বা দাবা এই জায়গায় আমরা ফুটবল দিতে পারি ক্রিকেট দিতে পারি ভলিবল ব্যাডমিন্টন বিভিন্ন খেলার নাম আমরা দিয়ে এই অ্যান্সারটা তৈরি করব তাহলে প্রশ্নটা আমরা এখানে ওই প্রশ্নটাই করলাম 
আর অ্যান্সারের শুধুমাত্র এই যে রেড মোরগ পোলাও ম্যাথ কাজী নজরুল ইসলাম আর ফুটবল এই কয়টা এই আলাদা রঙের যেগুলো এই কয়টায় আমরা চেঞ্জ করে করে দিব আর নাম অবশ্যই এখানে দেখো একটা নাম দেওয়া হলো মালা আর একটা আশা আর একটা দেখো নিতু দেখো একদম হুবহু ওই এই কথাগুলোই শুধুমাত্র এই যে কালার চেঞ্জ হয়েছে মোরগ পোলাও চেঞ্জ হয়ে এখানে বিরিয়ানি হয়ে গেল তারপরে এখানে দেখো ম্যাথ ম্যাথই আছে কাজী নজরুল ইসলাম তারপরে এখানে প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল এখানে দিলাম ক্রিকেট এইভাবে জাস্ট এই কয়েকটা ওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করে দিব দেখো এখানে প্রিয় কালার কিন্তু রেড ছিল এখানে আমরা গ্রিন দিলাম তারপরে এখানে নিতুর জায়গায় আমরা আরেক লাইন আরও একজনের লিখলাম নাম লিখলাম সানি এটা লিখলাম লিখে আমরা এই যে এখানে ফেভারিট কালার ব্লু দিলাম ফেভারিট ডিশ বা খাবার বিরিয়ানি এখানে ফেভারিট সাবজেক্ট ইংলিশের জায়গায় আমরা বাংলা দিতে পারি ফেভারিট পার্সনের জায়গায় বঙ্গবন্ধু বা মনে করো যে অন্য মৌলানা ভাসানি বা শহীদ জিয়াউর রহমান এই রকম করে আমরা একজনের নাম এখানে লিখব আর এখানে খেলার নাম আমরা ফুটবল ব্যাডমিন্টন ক্রিকেট মানে কোনো একটা খেলার নাম আমরা এখানে দিয়ে দিয়ে আমরা এইটা তৈরি করব তোমাদের যত খুশি তোমরা এইভাবে তৈরি করবে মানে এই রকম খালি এই আলাদা কালারের যেগুলো এই জায়গায় চেঞ্জ করবে আর এই নামটা অন্য একজনের নাম দিয়ে দিবে তাহলেই হয়ে গেল এখন আমরা যেগুলো নাম দিয়ে এখানে লিখলাম সেগুলো দিয়ে এই টেবিলটা পূরণ করব তাহলে আমরা প্রথমে লিখেছিলাম আশা আর ফেভারিট কাবার কালার লিখেছিলাম রেড ফেভারিট ডিশ হলো মোরগ পোলাও সাবজেক্ট ম্যাথ ফেভারিট পার্সন হলো কাজী নজরুল ইসলাম গেম দিয়েছিলাম ফুটবল এই রকম করে আরেক জনের নাম দিয়েছিলাম নিতু তার ফেভারিট কালার গ্রিন তারপরে ফেভারিট ডিশ একটা দাও বিরিয়ানি ফেভারিট সাবজেক্ট ম্যাথ থাকতেই পারে দুজনের একই রকম হতেই পারে তারপরে ফেভারিট পার্সন কাজী নজরুল ইসলাম তারপরে ফেভারিট গেম প্রিয় খেলা দিলাম এখানে ক্রিকেট এই রকম করে কিছু সেম থাকবে কিছু আমরা আলাদা করে দিয়ে দিব তারপরে আরেক জনের নাম লিখেছিলাম সানি তার ফেভারিট কালার ব্লু তারপরে তার ফেভারিট ডিশ লিখেছিলাম বিরিয়ানি ফেভারিট সাবজেক্ট হলো ইংলিশ ফেভারিট পার্সন হলো বঙ্গবন্ধু ফেভারিট গেম ব্যাডমিন্টন এই রকম করে আমরা বাকিগুলো বিভিন্ন নাম দিয়ে এখানে চেঞ্জ করে করে আমরা এগুলো ফিল আপ করতে পারবো সুতরাং এগুলো সবগুলো দেখানো মানে বোকামু করা তোমরা নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে এখন টেন পয়েন্ট থ্রি লেসনে পেজ নাম্বার নাইনটি সেভেনে রয়েছে একটি খেলা আসলে এটি খেলার আগে আরেকটি খেলা এটা কিন্তু মূল খেলা নয় এখানে যে বলেছে লেটস প্লে আ গেম দিস অর দ্যাট এই দিস অর দ্যাট নামের যে খেলা ইউ আর লাভড মানে খেলার পুরো নাম হলো দিস অর দ্যাট ইউ আর লাভড এই নামের যে খেলা এটা আসলে কোনো খেলা নয় খেলার আগের একটা অংশ মানে আমরা বলতে পারি খেলার আগে আর একটা খেলা তাহলে এই যে খেলার নাম দিস অর দ্যাট এটা আমি সারা পৃথিবীর যত ওয়েবসাইট আছে তার মধ্যে খেলাধুলার বা বিখ্যাত যেগুলো ওয়েবসাইট ফেসবুক ইউটিউব গুগল সব জায়গায় আমি সার্চ করে দেখেছি এই খেলার কোনো ভিত্তি নাই এটা আসলে এক এক এলাকায় এক এক রকম করে খেলা যায় আমি কয়েকটা সিস্টেম দেখেছি কিন্তু এটার যে আসলে ইন্টারন্যাশনালি স্বীকৃত বা যা আমাদের দেশে একদম পরিচিত কোনো খেলা নয় সুতরাং এখানে এই টেন পয়েন্ট থ্রিতে যে খেলাটা দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু কোনো নিয়ম উল্লেখ করা হয়নি কিচ্ছুই উল্লেখ করা হয়নি শুধুমাত্র কয়টা ছবি দিয়ে মানে একটা ছবি দিয়ে এখানে বলেছে যে তোমরা এটা খেলো কোনো রকমের নিয়ম কানুন উল্লেখ করা ছাড়াই হয়তো বা এটা রাইটাররা ধরে নিয়েছে যে বাংলাদেশের সবাই একদম ওভার ট্যালেন্টেড মানে অনেক জিনিয়াস এই একটা নাম আমরা দিয়ে দেবো আর সেখানে তারা খেলতে পারবে এটা তোমাদেরকে তোমাদের জন্য পজিটিভই বলা যাচ্ছে যেহেতু তোমাদেরকে ওভার ট্যালেন্টেড মনে করে এটা দিয়ে এসে যে তোমরা এখন খেলো এখন আমি সারা রাত বা গভীর রাত পর্যন্ত এখানে অনেকগুলো সার্চ করে আমি যেটা পেয়েছি সেটা তোমাদেরকে আমি বলছি মনে করো তোমরা একটা ফুটবল ম্যাচ খেলবে বা ক্রিকেট ম্যাচ বা যে কোনো একটা খেলা খেলবে তাহলে খেলায় তো দুটা দল লাগে দুটা দলের মধ্যে কাকে তুমি কোন দলে নিবে এখন তোমার দলে তুমি পছন্দ মতো বেছে নিতে পারবে না 
তোমার বিরোধী দল তারাও কিন্তু তাদের পছন্দ মতো শুধুমাত্র তারা বেছে নিতে পারবে না সুতরাং এই যে মনে করো যে বিশ জন বা বাইশ জনের একটা গ্রুপ দুটা ভাগ হয়ে খেলবে কোন দলে কে যাবে ফ্রিডম অফ চয়েস মানে স্বাধীনতা রয়েছে চয়েসের স্বাধীনতা রয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই খেলার দিস অর দ্যাট ইউ আর লাভড এই খেলার যে মূল নিয়মগুলো সেটা আমরা এখন বলবো আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে দুটা দলে বিভক্ত হয়েছে দুটা দলে বিভক্ত হয়ে আসলে এখানে একজন এই দলের একটা ক্যাপ্টেন এই দলের একটা ক্যাপ্টেন থাকবে তারাই নির্বাচন করবে যে আমাদের দলের ক্যাপ্টেন কে হবে বাকিগুলো কিন্তু ক্যাপ্টেন নয় তারা কিন্তু সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে কোন দলে যাবে সেটা কিন্তু তারা ফ্রিডম অফ চয়েস মানে তারা নিজেরাই নির্বাচন করতে পারবে এখন দেখো মনে করো যে এই দলের ক্যাপ্টেনটা হলো এই মেয়ে আর এই দলের ক্যাপ্টেনটা মনে করো যে এই ছেলেটা এই দুইজন ক্যাপ্টেন আর বাকিগুলো কিন্তু সাধারণ সদস্য এখন সাধারণ সদস্যের মধ্যে থেকে এই দলের একজন বলবে দিস অর দ্যাট মানে নিজেকে দেখিয়ে বলবে দিস আর এই ছেলেটাকে দেখিয়ে বলবে যে দ্যাট মানে আমি এটা নাকি ওটা এই দুটার মধ্যে কোনটা নিবে তখন এই দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে এক ক্যাপ্টেন কি করবে হয় দিস বলবে অথবা দ্যাট বলবে দিস বললে সে নিজের মানে কাছে যেটা আছে সেটা পাবে আর হলো যদি দ্যাট বলে তাহলে অন্যের মানে দূরে যে দাঁড়িয়ে আছে ওই ছেলেটাকে সে পাবে বা ওই মেয়েটাকে পাবে ইউ আর লাভড এখানে ইউ আর লাভড দ্বারা মনে করা হচ্ছে যে আমি তোমাকেই পছন্দ করলাম তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু এই একটা খেলার আগের একটা অংশ আমরা এখানে নির্বাচন করতে পারি মনে করো যে এই মেয়েটা আবার বলল এই মেয়েটা এই মেয়েটার সাথে জোড়া বেঁধে বলল যে দিস অর দ্যাট দিস দ্বারা এই মেয়ে নিজেকেই বোঝাচ্ছে আর দ্যাট দ্বারা এই মেয়েটাকে বোঝাচ্ছে তখন এইটা শুনে অন্য এক ক্যাপ্টেন কি বলল যে সে হয়তো দিস বলবে অথবা দ্যাট বলবে যে কোনোর মধ্যে একটা নিবে দুটা তো আর নিতে পারবে না এই দুইজনের মধ্যে যাকে পছন্দ যাকে লাভড বা যাকে লাইক করে তাকেই সে নিবে এইভাবে একবার এই ক্যাপ্টেন ইউ আর লাভড বলবে একবার এই দলের ক্যাপ্টেন ইউ আর লাভড বলবে এইভাবে কিন্তু মানে দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলা শুরুর অংশটা আমরা এইভাবে আমরা এটাও এক ধরনের খেলা এভাবে আমরা এই খেলাটা শেষ করতে পারি আমরা নিমেষেই কিন্তু এই সমাধানটা করতে পারি টেন পয়েন্ট ফোরের সাতানব্বই পেজে যে প্রবলেমটা দেওয়া রয়েছে এটা আমরা সহজেই একদম সহজ সিস্টেমে আমরা কিন্তু এটা শিখতে পারি আর এগুলো শেখার জন্য কিন্তু তোমাদের সময় নষ্ট করে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেটে যাওয়ার দরকার নেই তোমরা রুমের মধ্যে বসে থেকেই এইগুলো শিখতে পারবে ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম যে কোনো জায়গায় তাহলে তোমরা ফেসবুকে যারা দেখছো তারা অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবে লাইক করবে আর যারা ইউটিউবে দেখো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এই চ্যানেলটা তাহলে কি হবে তোমাদের সবাই সবার আগে তোমরা কিন্তু ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে আর তোমাদের যেগুলো প্রয়োজন হবে অন্য যেগুলো কোনো প্যারাগ্রাফ বা যদি কিছু প্রয়োজন হয় সেটা তোমরা ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদেরকে জানা জানালে আমরা কিন্তু সেটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন আমরা দেখব টেন পয়েন্ট ফোরের যে বিষয়টা এখানে বলেছে নাও এখন ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে ডিসকাস আলোচনা করো হাউ ইউর ফ্রেন্ডস কিভাবে তোমার বন্ধু বা বান্ধবী ইজ ইউনিক অর ডিফারেন্ট তারা সে অনন্য বা আলাদা কিভাবে সেটা তোমরা আলোচনা করো ফ্রম আদার্স মানে অন্যর অন্যের থেকে দেন শেয়ার ইট এটাকে শেয়ার করো উইথ দ্য হোল ক্লাস পুরো ক্লাসে শেয়ার করো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলেছে যে এই যে ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফলোইং টেম্পলেট এই নিচের টেম্পলেটটা ব্যবহার করতে পারো আসলে ফলো মানে তো অনুসরণ করা ইউজ মানে ব্যবহার করা এগুলো আমরা জানি কিন্তু টেম্পলেট কথাটা এখানে অনেকেই আমরা জানবো না যে আসলে টেম্পলেট কি টেম্পলেট হলো এমন একটা জিনিস যেটা রেডি থাকে আর সামান্য কিছু চেঞ্জ করলেই কিন্তু আমাদের সেটা আরও একটা কপি তৈরি করা যায় সুতরাং এখানে স্টুডেন্ট এ থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত থাংস আর লট পর্যন্ত যে টেম্পলেটটা দেওয়া আছে বা রেডি যে জিনিসটা দেওয়া আছে এখানে আমরা এই যে ব্রাকেটের মধ্যে যেগুলো এইগুলো চেঞ্জ করলেই আমরা আমাদের মনের মতো করে অ্যান্সারটা তৈরি করতে পারবো 
তাহলে এইটা লেখার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা হেডলাইন দিলে ভালো হয় প্রত্যেকটা জিনিসের একটা হেডলাইন বা হেডিং থাকে শিরোনাম থাকে সেটাকে আমরা এইভাবে দিতে পারি মাই ফ্রেন্ডস ইউনিকনেস এটা আমরা কোথা থেকে দিব এই যে ফ্রেন্ডস ইউনিক ইউর ফ্রেন্ডস ইউনিকনেস তোমার বন্ধুর অনন্যতা বা ইউনিকনেস এটা আমরা এটা এখান থেকেই আমরা হেডলাইনটা বানাতে পারি হ্যাঁ এখানে আমাদের অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে মাই ফ্রেন্ডস ইউনিকনেস আমার বন্ধুর বা বান্ধবীর অনন্যতা এই নামে আমরা একটা হেডলাইন দিলাম দিয়ে এই যে স্টুডেন্ট এ এখানে আমরা একজনের নাম স্টুডেন্ট বির জায়গায় অন্য একজনের নাম এভাবে আমরা দিতে পারি অথবা এখানে যা আছে হুবহু এইভাবেই আমরা লিখতে পারি শুধুমাত্র চেঞ্জ করব কোথায় এই যে ইউনিক নেম এই ইউনিক নেমের জায়গায় আমরা এখানে ইউনিক সিগনেচার দিতে পারি মানে এখানে আসলে নাম সম্পর্কে বলেছে আমরা এখানে সিগনেচার সম্পর্কে বললাম এখানে বলা হয়েছে দেখো স্টুডেন্ট এ বলেছে ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেশাল থিং তোমার কি কোনো বিশেষ জিনিস আছে অর কোয়ালিটি বিশেষ কোনো যোগ্যতা বা গুণ আছে হুইচ নো বডি হ্যাস যে যোগ্যতাটা অন্য কারো নাই বা যে জিনিসটা অন্য কারো নাই স্টুডেন্ট বি বলল আই থিঙ্ক আমার মনে হয় ইয়েস হ্যাঁ অবশ্যই আই হ্যাভ আ ইউনিক নেম আমার একটা ইউনিক নাম আছে অনন্য নাম আছে এই নামটা অন্য কারো নাই আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা ইউনিক নেমের জায়গায় আমরা ইউনিক সিগনেচার দিতে পারি এবং আরও অন্য কিভাবে আমরা করতে পারি সেটা আমরা একটু পরে আমরা এখনই দেখব আমরা দুই তিনটা ভাবে আমরা এটা করা দেখব এখন দেখো স্টুডেন্ট এ আবার বলেছে হাউ ডু ইউ ন ইটস ইউনিক এটা যে ইউনিক এটা যে আর কারো নাই এটা তুমি কেমনে জানলে তখন স্টুডেন্ট বি বলল বিকজ কারণ আই ডোন্ট ন আমি জানি না এনি ওয়ান হু হ্যাজ দিস নেম তাহলে এখানে বলেছে যে এই নামটা কারো আছে এটা আমরা জানি না তাহলে শুধুমাত্র এই দিস নেমের জায়গায় দিস সিগনেচার লিখব তাহলে তো আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা অবশ্যই এখান থেকে ব্রাকেটটা কিন্তু তুলে দিব দেখো এই ব্রাকেটগুলো কিন্তু আমরা দিচ্ছি না ইউনিক নেমের দুই পাশে ব্রাকেট আছে এখানে আমরা ব্রাকেট বাদ দিয়ে ইউনিক সিগনেচার দিলাম এখানে আমরা ব্রাকেট বাদ দিয়ে ইউনি মানে দিস সিগনেচার দিলাম তারপরে স্টুডেন্ট এ বলল দ্যাটস ট্রু এটা আসলেই ঠিক যে তোমার নাম আর অন্য কারোর নামের সাথে মিল নাই এটা একটা ইউনিক নাম স্টুডেন্ট বি যেমন দেখো আমাদের যে চ্যানেলের নাম ইউটিউব চ্যানেলের নাম সেটা কিন্তু ওয়ান আওয়ার স্কুল সারা পৃথিবী জুড়ে এই নামের কোনো ইউটিউব চ্যানেল নাই এটা একটা ইউনিক নাম আর এই নামটা কেন হলো ওয়ান আওয়ার স্কুল এটা আমরা এই আইডিয়া থেকে দিয়েছি যে আসলে ডিভাইস ব্যবহার করা মোবাইল ল্যাপটপ মানে কম্পিউটার এগুলো বেশিক্ষণ ব্যবহার করা ঠিক নয় ক্ষতিকর সময়ের ক্ষতি তারপরে চোখের ক্ষতি ব্রেনের ক্ষতি সুতরাং মাত্র একটা ঘন্টা সময় বা একটু বেশি আমরা অনলাইন থেকে শুধুমাত্র শিখার জন্য এগুলো ডিভাইস ব্যবহার করব তাহলে স্কুলের পাশাপাশি আমরা যদি একটা ঘন্টা সময় এই রকম শিক্ষামূলক চ্যানেল থেকে আমার চ্যানেল থেকে দেখতে হবে এমন কোনো কথা নয় আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো কিন্তু অনেক উন্নত ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে তোমরা দেখবে আমি আমার মনের মতো করে বা আমি যতটুকু জানি ততটুকুই আমি তোমাদেরকে দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করি তবে আমার কথা হলো যে আমি সবচেয়ে সহজে কেমনে বোঝানো যায় সেই কাজটা কিন্তু আমি করি এই জন্য আমাদের ফেসবুক পেজের নাম কিন্তু আমরা দিয়েছি সহজ শিক্ষা দীক্ষা তোমরা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করবে এবং শেয়ার করবে আর লাইক করবে যাই হোক এই যে ইউনিকনেস এই ওয়ান আওয়ার স্কুল বা সহজ শিক্ষা দীক্ষা নামের কোনো ফেসবুক পেজ নাই আবার ওয়ান আওয়ার স্কুল নামের কোনো ফেস মানে ইউটিউবে কোনো চ্যানেল নাই এই যে এই দিক থেকে এগুলো হলো ইউনিক তাহলে ইউনিক হলো সেটাই যেটা আর কারো নাই দেখো এখন বলেছে যে বি নাম্বার আবার বলেছে স্টুডেন্ট বি বলেছে হোয়াট অ্যাবাউট ইউ আচ্ছা তুমি তো আমারটা শুনলে তোমার ব্যাপারে কি হোয়াটস ইউর ইউনিকনেস তোমার অনন্যতা কোথায় বা তোমার অনন্য অনন্যতা কি তোমার ইউনিকনেসটা কি তখন স্টুডেন্ট এ বলল আই বিলিভ আমি বিশ্বাস করি আই হ্যাভ আ এখানে এরা দিয়েছে ইউনিক কোয়ালিটি অফ মেকিং ফ্রেন্ডস মানে আমার মতো বন্ধু তৈরি করার মতো আর কেউ কিন্তু করতে পারে না সেটা কিন্তু আমি এই দিক থেকে ইউনিকনেস এটাই আমার ইউনিকনেস তাহলে এখানে ফ্রেন্ডসের জায়গায় যদি আমরা গার্ডেন দেই 
অবশ্য এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেব এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেব এবং এই শূন্য স্থান আর দেব না তাহলেই কিন্তু আমাদের একটা হয়ে গেল অ্যানসার এরকম হলো যে আই বিলিভ আই হ্যাভ আ ইউনিক কোয়ালিটি অফ মেকিং গার্ডেন আমার মতো বাগান তৈরি করতে পারে এরকম আর কাউকে আমি দেখি না এই দিক থেকে আমি অনন্য স্টুডেন্ট বি বলল ওয়েল সেইট খুব ভালো বলেছ থ্যাংকস আ লট অনেক ধন্যবাদ প্রচুর ধন্যবাদ বা বলা চলে মহা ধন্যবাদ যাই হোক সে থ্যাংকস দিয়ে শেষ করলো এখানে আমরা এই সিগনেচারের জায়গায় যদি আমরা দেখো এখানে অন্য একটা দেই আইডিয়া এখানে আমরা আইডিয়া দিলাম তাহলে ইউনিক আইডিয়া দিব তারপর এখানে দিস টাইমের জায়গায় দিস আইডিয়া দিব তাহলে হয়ে গেল আবার এখানে ফ্রেন্ডসের জায়গায় এখানে আমরা ভিডিও দিলাম যে আমি মনে করি যে আমার মতো এরকম ভিডিও আর কেউ বানায় না এই দিক থেকে আমি অনন্য তাহলে এখানে মনে করো যে যেগুলো দেওয়া আছে তোমরা শুধুমাত্র এই ওয়ার্ডগুলো নয় তুমি তোমার মনের মতো করে এগুলোর অ্যান্সার তোমরা তৈরি করতে পারো জাস্ট যেহেতু এখানে বলেছে যে এটা টেম্পলেট এটা একটা রেডি ফরম্যাট এই ফরম্যাটকে একটু চেঞ্জ করলেই তোমার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তোমার একেবারে নতুন করে সবগুলো মুখস্ত করে লেখার কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু এখানে এটাই বলেছে যে এটা হলো টেম্পলেট আর টেম্পলেট হলো একটা রেডি রেডি জিনিস শুধুমাত্র নাম বা কিছু চেঞ্জ করলেই আরও একটা হয়ে যায় আমরা প্রত্যেক পৃষ্ঠার সমাধান করতে করতে চলে এলাম পৃষ্ঠা নাম্বার নাইনটি এইট এবং নাইনটি নাইন লেসন টেন পয়েন্ট ফাইভ এখানে বলেছে নাও এখন ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে অর গ্রুপস দলে বসে রিড দ্য টেক্সট কিভিন বেলো নিচের যে টেক্সট দেওয়া আছে সেইটা তোমরা পড়ো মানে এই যে এরকম টেক্সট দেওয়া আছে সেটা পড়তে বলেছে অ্যান্ড ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস এবং ম্যাচিং করো শব্দগুলো ইন কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিং ইন কলাম বি মানে কলাম এর সাথে কলাম বির ম্যাচিং করো কলাম এতে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ড আর বিতে দেওয়া হয়েছে মিনিং মানে শব্দের সাথে অর্থ মিল করো তাহলে প্রথম কাজ আমাদের প্যাসেজটা পড়া গল্পটা পড়া আর দ্বিতীয় কাজ হলো ম্যাচিং করা আমরা খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলো সহজভাবে শিখে নেব এখানে দেখো আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে একজন ভদ্র মহিলা আর তিনজন স্টুডেন্ট বলা চলে এই ছোট তিনজন মেয়ে আর হলো একজন ভদ্র মহিলা মানে একজন লেডি ওয়ান লেডি অ্যান্ড থ্রি গার্লস এখানে বলেছে টুডে আজ নাবিহা অ্যান্ড তাসফিয়া আর ভেরি এক্সাইটেড নাবিহা এবং তাসফিয়া আজ খুব এক্সাইটেড খুব উত্তেজিত দ্য রিজন কারণ ফর দিয়ার এক্সাইটমেন্ট তাদের উত্তেজনার কারণ হল ইজ হল দ্যাট যে দে হ্যাভ আ পিকনিক তাদের আজকে পিকনিক আছে টুডে আজকে অ্যাট দেয়ার স্কুল তার মানে তাদের স্কুলে আজকে পিকনিক আছে এই কারণে তারা খুব উত্তেজিত নাবিহা অ্যান্ড তাসফিয়া আর কাজিনস নাবিহা এবং তাসফিয়া হলো দুজন বলা চলে চাচাতো বা মামাতো ভাই বোন বা খালাতো ভাই বোন খালাতো বোন বা চাচাতো বোন দে বোথ তারা উভয়ই আর হয় ইন ক্লাস সেভেন তারা উভয়ই সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে দে লিভ ইন দ্য সেম হাউস তারা একই বাসায় থাকে তার মানে এখানে চাচাতো বোন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেহেতু একই বাসায় থাকে যেহেতু চাচাতো বোন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অন্যগুলো যে হবে না তা নয় আচ্ছা এখন বলেছে দে লিভ ইন দ্য সেম হাউস উইথ দেয়ার প্যারেন্টস তাদের পিতা মাতার সাথে অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং দাদা দাদির সাথে ইন আ জয়েন্ট ফ্যামিলি একটা যৌথ পরিবারে টুডে আজ দে ওয়ে দে ওয়ান্ট তারা চায় দেয়ার গ্র্যান্ড মাদার তাদের দাদিকে টু ড্রেস দেম বিউটিফুলি টু ড্রেস দেম বিউটিফুলি মনে করো যে তারা তাদেরকে সুন্দরভাবে পোশাক পরতে চায় নাবিহা ওয়ান্টস নাবিহা চায় টু গো ওয়ারিং আর শাড়ি তাহলে কি বলছে যে তারা নাবিহা কি করতে চায় শাড়ি পরতে চায় অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্য হাতে কিন্তু এখানে অর্থ হবে অপর পক্ষে অপর পক্ষে 
তাসফিয়া লাইকস সালোয়ার কামিজ তাসফিয়া পছন্দ করে সালোয়ার কামিজ শি ওয়ান্টস সে চাই মানে তাসফিয়া চাই টু ওয়ার আ ব্লু সালোয়ার কামিজ একটা নীল সালোয়ার কামিজ পড়তে চাই নাভিহা ওয়ান টু ওয়ার আ রেড শাড়ি নাভিহা লাল শাড়ি পড়তে চাই আফটার ড্রেসিং মানে পোশাক পরার পরে ড্রেসিং দেম মানে তাদেরকে আফটার ড্রেসিং দেম আপ তাদেরকে ড্রেস আপ করার পরে মানে পোশাক পরানোর পরে দেয়ার গ্র্যান্ড মাদার তাদের দাদি টেলস দেম তাদেরকে বললেন দে আর লুকিং লাইক রেড অ্যান্ড ব্লু অ্যাঞ্জেলস তাদেরকে লাল ভরি নীল ভরির মতো দেখাচ্ছে মজা করে বললেন হোয়েন দে অ্যারাইভড তারা যখন উপস্থিত হল অ্যাট দ্য পিকনিক মানে বনভোজনে দে স তারা দেখল এভরিবডি ওয়ারিং দেয়ার ড্রেসেস অফ চয়েস সবাই তাদের নিজ নিজ পছন্দ মতো ড্রেস মানে ড্রেস আপ করে এসেছে পোশাক করে এসেছে সাম স্টুডেন্টস কিছু শিক্ষার্থী ওয়ার শাড়ি শাড়ি পরে সাম অফ দেম ওয়ার সালোয়ার কামিজ তাদের কেউ সালোয়ার কামিজ পরেছে অ্যান্ড সাম অফ দেম ওয়ার জিন্স অ্যান্ড টপস তাদের আবার কেউ কেউ জিন্স পরেছে এবং টপ টপস পরেছে অল দ্য স্টুডেন্টস সকল শিক্ষার্থী ওয়ার্ক টুগেদার একসাথে কাজ করল টু প্রিপেয়ার আ ভ্যারাইটি অফ ডিশেস বিভিন্ন ধরনের খাবার তারা প্রিপেয়ার করলো প্রস্তুত করলো একসাথে টুগেদার একসাথে অলদো নাভিহা ডাজন্ট লাইক আ ফিশ কারি যদিও নাভিহা মাছের মানে তরকারি মাছের ঝোল পছন্দ করে না শি হেল্প আদার্স টু প্রিপেয়ার ইট তারপরেও সে এটাকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করল তাসফিয়া গেভ আ চিকেন কারি তাসফিয়া দিল দা চিকেন কারি মানে মুরগির ঝোল টু হার কাজিন মুরগির তরকারি দিল তার কাজিনকে হোয়েন দা ফিস্ট বিজ্ঞান ফিস্ট মানে খাবার বা ভোজন বা ভোজ বিজ্ঞান মানে শুরু হওয়া বা স্টার্ট হওয়া যখন খাবার বা ভোজন বা ভোজ শুরু হলো তখন তাসফিয়া তার কাজিনকে কি দিল মুরগির তরকারি দিল আফটার দা ব্রেকফাস্ট এই আফটার দা ফা ফিস্ট আফটার দা ফিস্ট ফিস্টের পরে মানে ভোজনের পরে বা ভোজের পরে খাবারের পরে দে স্যাট তারা বসলো টুগেদার একসাথে দে আর অ্যান্ড স্টার্টেড এবং শুরু করল টু টক কথা বলতে অ্যাবাউট এভরিথিং অনেক বিষয়ে প্রত্যেক বিষয়ে তারা কথা বলতে লাগলো দে টক অ্যাবাউট দেয়ার হবিজ তারা তাদের শখ নিয়ে কথা বলল অ্যান্ড হোয়াট দে ওয়ান্টেড টু ইন ফিউচার এবং তারা ভবিষ্যতে কি হবে এই নিয়ে কথা বলল নাভিহা ওয়ান্টস নাভিহা চাই টু বি আর রাইটার একজন লেখক হতে হোয়াইল তাসফিয়া ওয়ান্টস যেখানে তাসফিয়া চাই টু বি আর টিচার যেখানে তাসফিয়া একজন টিচার হতে চায় নাভিহা একজন লেখক হতে চায় এখানে দেখো আহা তাসফিয়া কি হচ্ছে টিচার হতে চাচ্ছে এই কথাটা মনে রাখার জন্য দেখো টি তে তাসফিয়া টি তে টিচার এটা মনে রাখলে আমাদের ওই ম্যাচিং করতে কিন্তু সুবিধা হবে সুতরাং পড়ার সময় আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ব যে আসলে নাভিহা টিচার হতে চেয়েছিল নাকি তাসফিয়া আমরা এরকম টেকনিক আমরা করে পড়ব দেখো একটু মিল করে পড়ব টি টি ফর তাসফিয়া টি ফর টিচার তাহলে রাইটার হতে চেয়েছিল নাভিহা এটা আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে সাম ওয়ান ওয়ান্স কেউ চায় টু বি আর ডক্টর কেউ আবার ডক্টর হতে চায় অ্যান্ড সাম ওয়ান ওয়ান্স টু বি আর সিঙ্গার কেউ কেউ গায়ক হতে চায় দে কে টু নো তারা জানতে পারল অ্যাজ দা ডিসকাশন প্রোগ্রেস যখন ডিসকাশন চলল তখন তারা এই বিষয়ে জানতে পারল নাভিহা আন্ডারস্টুড নাভিহা বুঝতে পারল ওয়ান থিং টুডে একটা জিনিস বুঝতে পারল এভরিবডি ইজ ইউনিক সবাই অনন্য বা এখানে যেহেতু মেয়েরা 
যেহেতু বলা যায় সবাই অনন্যা সবাই অনন্যা অ্যান্ড দেয়ার টেস্ট আর ইউনিক তাদের পছন্দ বা রুচিও আলাদা বা রুচিও ইউনিক বা রুচিও বা পছন্দ অনন্যা এরকম বলা চলে মানে এক একজনের পছন্দ এক এক রকম ইট ইজ দিস ইউনিকনেস ইট ইজ দিস ইউনিকনেস এটাই হলো ইট ইজ দিস ইউনিকনেস এটাই হলো সেই অনন্যতা অ্যান্ড ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি মানে আমরা আগে কিন্তু পড়ে এসেছি বৈচিত্রতা দ্যাট মেক্স দ্য ওয়ার্ল্ড বিউটিফুল এটাই এই পৃথিবীকে সুন্দর করে ফেলে দেখো সবাই যদি একই রকম ড্রেস পরে আসতো তার চেয়ে সবাই ভ্যারাইটি ড্রেস করে এসেছে এক একজনকে এক এক রকম লাগছে সুতরাং এখানে কিন্তু ভ্যারাইটি এখানে কিন্তু এই ভ্যারাইটি কিন্তু পৃথিবীকে সুন্দর করে ফেলছে ইফ এভরিথিং ওয়াজ মোর যদি সব কিছু আরও হতো অফ দ্য সেম মানে একই রকমের যদি হতো দ্য ওয়ার্ল্ড উড বি আ রেদার ডাল প্লেস মানে সবাই যদি একটাই পছন্দ করত তাহলে পৃথিবীটা ডাল হয়ে যেত ডাল মানে এখানে নিরানন্দ মানে যেখানে আনন্দ থাকে না সেই রকম হয়ে যেত আনন্দহীন হয়ে যেত এখন আমরা এটাতে ম্যাচিং করব কলাম এ তে ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে আর কলাম বি তে রয়েছে মিনিং যদিও এখানে সবগুলো ওয়ার্ড নয় এখানে এই একটা কিন্তু ওয়ার্ড নয় এটা হলো ফ্রেস এইটা হলো ফ্রেস তাহলে আমরা যদি এক্সাইটমেন্ট এটাকে যদি মিলাতে চাই তাহলে তোমরা খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে নাম্বার ডিতে ফিলিং হ্যাপিনেস এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজিত হওয়া তাহলে এই এক্সাইটমেন্ট মানে কি হওয়া উত্তেজিত হওয়া আমরা কিন্তু এখানে আ ফিলিং একটা ফিলিংস মনের আবেগ অফ হ্যাপিনেস মানে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাওয়া অ্যান্ড ইগারনেস ইগারনেস মানে প্রচণ্ড আগ্রহ যার প্রচণ্ড আগ্রহ আগ্রহ থাকে তখনই কিন্তু সেটাকে বলা হয় এক্সাইটমেন্ট অ্যাঞ্জেল মানে দেবতা বা ফেরেস্তা সেটা আমরা জানি যে আসলে অ্যাঞ্জেলের সাথে আমরা মিল করতে পারি এই যে আ মেসেঞ্জার অফ গড মানে ফেরেস্তা আ কাইন্ড আ কাইন্ড অ্যান্ড বিউটিফুল পারসন খুব দয়ালু এবং সুন্দর ব্যক্তিকে অ্যাঞ্জেল বলা হয় এরপরে দেখো প্রিপেয়ার মানে প্রস্তুত করা বা তৈরি করা এখানে দেখো টু রিচ বা কাম টু আ প্লেস টু রিচ মানে আচ্ছা অ্যারাইভ অ্যারাইভ মানে উপস্থিত হওয়া টু রিচ রিচ মানে পৌঁছা বা কাম টু আ প্লেস একটা জায়গায় আসা তার মানে কি উপস্থিত হওয়া প্রিপেয়ার মানে প্রস্তুত করা বা মেক বা তৈরি এই যে দেখো টু মেক এদিকে আর পড়ার দরকারই নাই মেক মানে তৈরি করা সামথিং মানে কোনো কিছু বা সামওয়ান রেডি টু ইউজ কোনো কিছুর মানে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা সেটাই হলো প্রিপেয়ার ভ্যারাইটি মানে বৈচিত্র আমরা এটার সাথে এই যে হ্যাভিং ডিফারেন্ট ফর্ম অফ টাইপস বিভিন্ন ধরনের রূপ থাকা এবং বিভিন্ন প্রকার এটাকে বলা হয় ভ্যারাইটি ফিস্ট মানে ভোজ দেখো এটার সাথে আমরা যদি একদম এই যে আই নাম্বার মিলাই স্পেশাল অর গুড ফুড ফর মেনি পিপল মানে ফিস্ট মানে স্পেশাল খাবার খাওয়া সবাই মিলে অনেকজন মিলে যখন ভালো খাবার বা স্পেশাল খাবার খাওয়া হয় সেটাকে ফিস্ট বলা হয় সাধারণত বাড়িতে আমরা যেগুলো খাবার রেগুলার খাই সেগুলোকে ফিস্ট বলা হয় না ফিস্ট মানে আয়োজন করে অনুষ্ঠান করে খাওয়া প্রোগ্রেস মানে উন্নতি বা ডেভেলপ আমরা এই যে দেখো ডেভেলপ আছে বেটার মানে ভালো করা উন্নতি করা ইউনিক মানে অনন্য অনন্যা এটার সাথে আমরা কিন্তু মিলাতে পারি এই যে বিং দ্য অনলি অনলি ওয়ান মানে একই এক রকম হওয়া অফ ইটস কাইন্ড একই রকমের হওয়া কাইন্ড মানে এখানে দয়ালু নয় কাইন্ড মানে এখানে প্রকার একই প্রকারের হওয়াকে ইউনিক বলা হয় ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি হলো ইউনিকের বিপরীত তাহলে আমরা হ্যাভিং ডিফারেন্স বিভিন্ন রকমের হওয়াকে ডাইভার্সিটি বলা হয় ডাল প্লেস এটার অর্থ যদিও আমরা না জানি তাও আমরা মিলাতে পারবো কারণ যেটা ফাঁকা আছে সেটার সাথে মিলবে দেখো এখানে এই যে এই নাম্বার ফাঁকা আছে এর সাথে মিলাই দাও মানে যেটা তোমার কাছে কঠিন মনে হবে সেটা তুমি সবার লাস্টে মিলাবে তাহলে সেটা অটোমেটিক্যালি মিলে যাবে পেজ নাম্বার নাইনটি লেসন টেন এখানে বলেছে 
read the passage again passage ta abar poro in pairs or groups dujone mile othoba dole boshe discuss the answers uttor gulo alochona koro to the following questions e je nicher proshno gulor uttor niye alochona koro mane uttor gulo ki hobe eta niye alochona koro then tarpor share the answers uttor gulo share koro with the whole class puro class তাহলে আমরা একটা করে কোশ্চেন ধরব আর একটা করে বুঝে নেব এবং কিভাবে এটার অ্যান্সার তৈরি করতে হয় কোন রকমের নোট গাইড বা অন্যের কোনো রকমের হেল্প ছাড়াই নিজেরাই কিভাবে এই সব প্রশ্ন দেখে দেখে কিভাবে উত্তর তৈরি করা যায় এটা আমরা টেকনিকগুলো জানব হু আর নাবিহা অ্যান্ড তাসফিয়া নাবিহা এবং তাসফিয়া কে এখন আমরা যদি এই প্রশ্ন দেখে উত্তর তৈরি করতে যাই তাহলে এক একদম সহজ একটা টেকনিক হলো এখানে হু দিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে অ্যান্সারটা হবে কে বা কারা তাহলে আমরা জানি যে নাবিহা এবং তাজফিয়া হলো কাজিন তাহলে আমরা এই যে প্রশ্নের যেগুলো লেখা আছে নাবিহা অ্যান্ড তাজফিয়া আর কাজিন এইটা আমরা লিখে দিব নাবিহা অ্যান্ড তাজফিয়া নাবিহা অ্যান্ড তাজফিয়া আর কাজিনস তাহলে তারা কিন্তু কাজিন এই পর্যন্ত লিখলেই হবে দে লিভ ইন আ ফ্যামিলি টুগেদার তারা একটা পরিবারে একসাথে বাস করে এটা লিখলেও চলে না লিখলেও চলে তাহলে আমাদের এই হলুদ লেখাগুলো আমরা জাস্ট এখান থেকেই নিয়েছি শুধুমাত্র কাজিন কথাটা লিখতে হচ্ছে আর কাজিনের স্পেলিং কিন্তু তোমরা খেয়াল করো সিও ইউ এস আই এন এস কাজিনস স্পেলিংগুলো কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে সুতরাং এখানে এই একটা স্পেলিং মনে রাখলে তোমাদের পুরো অ্যান্সারটা কিন্তু তৈরি করতে পারলে আর নিচের অংশটা তোমরা দিলে দিবে না দিলে বাদ দিবে আর নিচেরটা কিন্তু সহজ দে আর মানে দে লিভ ইন আ ফ্যামিলি টুগেদার শুধুমাত্র টুগেদার শব্দটা একটু বড় তাও সহজ আছে টিও টু তারপরে গেদার গিই জিই টি এইচ ইয়ার গেদার এরপরে আমরা চলে যাব কোশ্চেন নাম্বার টু হাও হাও মানে কত হয় কিভাবে হয় এখানে কিভাবে হবে তাহলে হাও আর দে সিমিলার তারা কিভাবে সিমিলার বা তারা কিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বা একই রকম কিভাবে অর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার এবং কিভাবে তারা একে অন্যের থেকে আলাদা এই প্রশ্নের অ্যান্সারও আমরা কোশ্চেন দেখে দেখেই এইভাবে লিখতে পারি এই হলুদ লেখাগুলো আমরা সরাসরি কোশ্চেনের এখান থেকে নিয়েছি দে আর সিমিলার ফ্রম ইচ আদার এই পর্যন্ত আমরা দেখো এখান থেকে লিখেছি এই যে এই যে দে আর সিমিলার ফ্রম ইচ আদার এখানে যেহেতু তারা একই রকমের এই জন্য এখানে সিমিলার দেওয়া হয়েছে ডিফারেন্ট এটা বাদ দেওয়া হয়েছে আমরা জানি যে অর যেখানে থাকে তার হয় আগেরটা নিতে হবে না হয় পরেরটা নিতে হবে দুটার মধ্যে যে কোনো একটা নিতে হবে দুটা কিন্তু নেওয়া যাবে না যদি এখানে অ্যান্ড থাকতো তাহলে আমাদের কিভাবে সিমিলার কিভাবে ডিফারেন্ট দুটারই অ্যান্সার লিখতে হতো সুতরাং এখানে অর আছে এই জন্যে সিমিলার অথবা ডিফারেন্ট এই দুটার মধ্যে আমাদের যে কোনো একটাকে উল্লেখ করতে হবে এবং সেটার কারণ দেখাতে হবে তাহলে আমরা আসলে সিমিলার জায়গায় এখানে সিমিলার দিলে ভুল হচ্ছে আমরা দেব ডিফারেন্ট কারণ তারা কিন্তু একজনের সাথে আরেকজনের মিল নাই এক একজনের পছন্দ এক এক রকম এক একজনের লাইফ এম ইন লাইফ এক রকম এক একজনের ড্রেস এক এক রকম পছন্দ করে এই জন্য আমরা সিমিলার না দিয়ে ডিফারেন্ট দেব এখানে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার ইন দেয়ার ফুড তারা তাদের খাবারের ক্ষেত্রে আলাদা ড্রেস পোশাকের ক্ষেত্রে আলাদা অ্যান্ড এম ইন লাইফ এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কেও তারা আলাদা এখন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি ইউনিকনেস অনন্যতা অ্যান্ড ডাইভার্সিটি এবং বৈচিত্রতা মেক দ্য ওয়ার্ল্ড বিউটিফুল এই পৃথিবীকে বিউটিফুল বানিয়ে তোলে সুন্দর করে তোলে হোয়াট ডাজ দ্য সেন্টেন্স মিন টু ইউ তুমি বা তোমার মতে এই বাক্যের অর্থ কি হতে পারে তাহলে আমরা কোশ্চেন দেখে দেখেই অ্যান্সার করব। এই হলুদগুলো সবগুলোই আমরা প্রশ্ন থেকেই তুলে নিয়েছি দেখো দা সেন্টেন্স এই যে দা সেন্টেন্স মিন এখানে আমরা 
देंटेंस सजाल अतरिक्त लिखे दीब ए ब्लू कलर उचित सम्मान करम्बर Do you accept? तुम्हें की ग्रहण करो और reject अथवा बातिल करें दाव, deny करें दाव. Differences among people माने तुम्हें की मानुषेर मध्य ये जो difference बा पार्थक को ये टाकी तुम्हें ग्रहण करो ना कि ये टाकी तुम्हें reject करें दाव, बातिल करें दाव. माने ग्रहण करो ना, करो की करो ना. Are you tolerant of others? द्वारा शुरू करते हैं प्रश्न सहाजकारी भार द्वारा शुरू है मानुषर मध्य विभिन्नता बैचित्रता एक रकम पचंद एक एक जन पचंद एक एक रकम ये ग्रहण करी एक्सेप्ट करी And I am tolerant of others. इटा होल्लो ए ही शेष अंशेर आंसर. Are you tolerant of others? ता होल्लो ए ही प्रश्न टाव देखो. प्रश्न बोधक की बोले जे शाद्यो करे भार्ब दरा शुरू हुए से. ए जन्नो एकाने आम्रा की करुँगो. And I am tolerant of is is other. इटा रागे yes लेखो था टा एकाने आबार और लेखा जेतो. आम्रा दो ही बार एक ही प्रश्न अन्सार मध्य बार दीची ना एखे दी समस्या नहीं आगे इस दिए अन्सार शुरू करा जाए अच्छा लिखते मैं टलरेंट अफ आदार्स उन्नर मतामत के करब टलरेंट करब मैं सह्य करब सम्मान करब एरपे नम्बर फाइव डु यू थिंक तुम्हें कि मन करो उज डिफरेंसेस जैगे सब गुलाबारे शुरू थे शेष पर्त मान थिंक शेष पर्त तुले दिल शेषे अवश्य फुल स्टप दीब प्रश्न बोधक चिन्ह कोश्चन मार्क दीब ना कारण कोश्चन लिखी ना अन्सार लिखी अने भूल प्रश्न बोधक मान तुम्हारा दिए फेल सूतरा छोटो विषय खेल रखते और ये तुम्हारा निजे निजे मत कर प्रश्न अन्सार गो निजे बना तैरि कर प्रश्न अन्सार गो मुखस्त रखते हैं एक समय आस जेको प्रश्न उत्तर निजे तैरि करते तुम्हारा जरा चैनल रेगुलर भिडियो गो देखो ता कि सरियल भिडियो गो देखो प्ले लिस्टे गए तुम्हारा जरा यूट्यूब मैं देखो ता तो यूट्यूब प्ले लिस्ट पा और जरा फेसबुके देखो 
তারা অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে ওই প্লেলিস্ট থেকে তোমরা ওই যে পৃষ্ঠাগুলো সাজানো রয়েছে সেইখান থেকে তোমরা ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে লেসন টেন পয়েন্ট সেভেন পেজ নাম্বার হান্ড্রেড বা পেজ নাম্বার সেঞ্চুরি বলা যায় আমরা পেজের সেঞ্চুরি করলাম এরপরে আমরা দেখো যে এই ইউনিট টেন কিন্তু শেষ হয়ে যাবে সুতরাং এইটা হলো ইউনিট টেনের সর্বশেষ ভিডিও আমরা শীঘ্রই ইউনিট ইলেভেন শুরু করব এখানে বলেছে টেন পয়েন্ট সেভেনে নাও এখন ডিজাইন আ পোস্টার একটা পোস্টার ডিজাইন করো ইন গ্রুপস দলে বসে অফ সিক্স টু এইট ছয় থেকে আট জনের একটা করে দল বানিয়ে সেই দলে একটা পোস্টার তোমরা বানাও পোস্টার ডিজাইন করো টু মেক পিপল অ্যাকসেপ্ট ডিফারেন্সেস মানে মানুষদেরকে বা জনগণকে মানুষের মধ্যে যে এই পার্থক্য আছে এইটাকে অ্যাকসেপ্ট যেন মানুষেরা করে গ্রহণ যেন করে এটাতে যেন বিরক্ত না হয় যে আমি একটা পছন্দ করি আরেকজন একটা কেন করছে না তার পছন্দ অন্যরকম কেন এইটাকে যেন তারা মনে না করে তারা যেন সকলের পছন্দকে সম্মান করে এটার উপরে তোমরা একটা পোস্টার ডিজাইন করো আমরা এখানে পোস্টার হাতে কলমে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখব দ্য হেডিং অফ ইউর পোস্টার মানে পোস্টারের তো একটা হেডলাইন থাকে যেমন নিউজ পেপারের হেডলাইন থাকে প্রত্যেকটা গল্পের একটা করে হেডলাইন বা শিরোনাম থাকে এরকম করে পোস্টারের একটা হেডিং দাও শিরোনাম দাও ক্যান বি এটা হতে পারে ইউনিকনেস অ্যান্ড ডাইভার্সিটি মেক দ্য ওয়ার্ল্ড আ সেফার প্লেস এই বাক্যটা তোমরা হেডলাইন হিসেবে দিতে পারো সেই কথা বলেছে আর ইউ ক্যান চুজ ইউর হেডিং তাহলে তুমি এটা না হয়ে অন্য একটা হেডিংও তুমি দিতে পারো তাহলে আমরা এটার জন্য যেসব নির্দেশনা রয়েছে পোস্টার তৈরি করার জন্য কি কি স্টেপ রয়েছে সেগুলো আমরা বুঝে নেব হ্যাভ আ লুক অ্যাট দ্য স্টেপস আসলে হ্যাভ শব্দটা হলো অলরাউন্ডার মানে বাক্য বুঝে তার অর্থ প্রদান করে আই হ্যাভ আ পেন আমার একটা কলম আছে তাহলে এখানে হ্যাভ মানে আছে আবার আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট আমি সকালে নাস্তা করি তাহলে এখানে হ্যাভ মানে নাস্তা করা আই হ্যাভ টেক মানে আই হ্যাভ টেক আ বাথ তাহলে এখানে এখানে হ্যাভ দেখো মানে হ্যাভ আ বাথ তাহলে এখানে হ্যাভ মানে গোসল করা এইরকম হ্যাভ দ্বারা কিন্তু বিভিন্ন রকমের অর্থ বোঝানো যায় তাহলে হ্যাভ আ লুক মানে দেখে নাও চোখ বুলিয়ে নাও এইরকম স্টেপগুলোতে পোস্টার তৈরি করার স্টেপগুলোতে চোখ বুলিয়ে নাও টেক আ লার্জ পিস অফ পেপার একটা বড় পেপার নাও অর পোস্টার পেপার তোমরা কিন্তু বাজারে পোস্টার পেপার বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার দেখে থাকবে আগে সেটা দুই টাকা ছিল সেখান থেকে আড়াই টাকা হয়ে এখন এক একটা পৃষ্ঠার দাম পাঁচ টাকা করে যাই হোক এরকম পাঁচ টাকা দিয়ে একটা পোস্টার না হয় তোমরা কিনে নিলে সবাই মিলে এক টাকা করে দিলে তাহলে দেখো ছয় জন মিলে ছয় টাকা বা আট জন মিলে আট টাকা হলো তাহলে পাঁচ টাকাতে পোস্টার কিনলে তোমরা এইটা সংগ্রহে করতে সংগ্রহ করতে পারো দোকান থেকে যে কোনো দোকানে গিয়ে বলবে মানে স্টেশনারি দোকান কাগজ কলমের দোকানে গিয়ে বলবে যে পোস্টার পেপার দেন তখন বলবে যে কি কালারের তখন তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো কালার বললে সেই কালারের পোস্টার পেপার দিবে লাইন মার্জিনস মানে মার্জিন রাখো অন অল সাইডস অফ ইউর পোস্টার পেপার মানে পোস্টার পেপারের চারিদিকে মার্জিন রাখো চারিদিকেই মার্জিন রাখো আমরা যেমন লেখার সময় উপরে আর বাম সাইডে মার্জিন রাখি কিন্তু পোস্টারের সময় চারিদিকেই পোস্টারের মার্জিন রাখতে বলেছে ডিসকাস ইন আ গ্রুপ একটা দলে আলোচনা করো হোয়াট ইউ উইল ইনক্লুড ইন ইউর পোস্টার তোমার পোস্টারে তুমি কি কি ইনক্লুড করবে বা কি কি তুমি সম মানে সংযোজন করবে বা কি কি লিখবে টেক্সট মানে লিখবে নাকি পিকচার ছবি দিবে নাকি সিম্বল মানে কিছু সিম্বল দিবে সিম্বল মানে চিহ্ন নাকি কোটেশন কারো কোনো মূল্যবান কথা তুমি সেখানে উল্লেখ করবে সেটা তোমরা আলোচনা করে ঠিক করো যে তোমরা কি দিয়ে করবে নাকি এই সবগুলোই দিবে নাকি দুটা দিবে ছবি এবং লেখা দিবে এটা তোমরা দলে বসে সিদ্ধান্ত নাও রাইট অল দ্য ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে ফেলো অনা 
गुरुत्व प्रदान कर जोर देव यू वन टू गिव टू ये चाओ टू योर फ्रेंडस तुम तुम बंधु के डिजाइन करते तुम्हारे रंग तुलर कलर विभिन्न पैस्टल कलर से मानुसारोस्टर होते जान सबा देखे से दिखे तक इ देखिए दूरे जान पढ़ा जाए बड़े लिखार चेष्टा कर खूब बसि लेखा खूब कम लेखा ठीक नी केयरफुल सवधान हाउ अबाउट अल कईंड अफ मिसटेक मान जान रकम मिसटेक ना लाइक स्पेलिंग बनान भूल ग्रामार व्याकरणगत भूल एगुलो जान ना कारण ये सबा देखे चेक एवरिथिंग एगेन सबकि ठीक आना उंड तैरी करते कथागुल लिखले कोटेशन व्यवहार कर लिखल दूर थे वैचित्रता पृथ्वी के सुंदर बनिए फिलते पोस्टर तैरि करते तुम्हारे मन मत अन्कम पोस्टर तुम्हारा तैरि करते फेसबुके लाइक शेयर कमेंट कर यूट्यूब आवश्य सबसक्राइब कर और बेल आईकन अन कर रखे सब आगे भिडियो छाड़ा साथ ही साथ ही तुम्हारा भिडियोगो पे जा तुम्हारे खुजते हैं ओमा तौफिक इल्लाल्ला असलम आलैकुम वरहमतुल्ला